ಆದ್ರೆ ಅವನು ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಅಳುತ್ತಿದ್ರು ಇವನ್ ಅಕ್ಕುವಂತಿದ್ದ ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಮನುಷ್ಯ ಅವಾಗ ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗ ಸಾವು ಬರ್ತೈತಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಮಗು ದುಃಖ ಆಗೈತಿ ನೀವ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ನೋಡೋದು ನಗ ಕರ್ತೀರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನಗ ಕರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಜೀವನವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನಾ ಯಾಕೆ ನಗ ಕರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡೆತ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಫ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಸಾವು ಬರ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರ ನಾ ಜೀವಂತಿದ್ದಾಗ ಸಾವು ಅಂದ್ರ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ನಡೆದೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿನ ಮಧ್ಯದೊಳಗೂ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಆಗಬಹುದು ನಮಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಳಯ ನೂರು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿರ್ತಾವ ನಾವು ಸಾವಿನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಸಂತೋಷದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟು ಬಗೆ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಇತ್ತು ಆ ದಾರಿಯೊಳಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಸಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಸಸಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಹೋದ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದ ದಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದ ಯಾವ ಸಸಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ತೊಳೆದಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಸಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದು ಅದರ ಒಂದು ಹೂವು ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಹೂವು ಆ ಸಸಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ನನ್ನೊಳಗೊಂದು ಹೂವು ಐತಿ ನೋಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಜಗಲಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಸುಗಂಧಿತ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಆ ಸಸಿಗಂತ ಅಲ್ಲ ಮನ್ನೆರೆ ನೀ ಇಷ್ಟ ಬೆಳೆದಿದ್ದಿ ನಿನಗೆ ಒಂದು ತುಳಿದು ಹೋಗ್ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ತುಳಿದವನಿಗೆ ಹೂವು ಕೊಡಕತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಸಸಿ ಅಂತೈತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬೆಳೀತಾರ ಬೆಳೆದವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಳಿಯದ ಮನುಷ್ಯರ ಚಾಡಿದೇನು ಹೊಸ ಬಂದವ ಯಾರು ಬೆಳೀತಾರ ಬೆಳೆದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತುಳಿಯದವ್ರದ ಚಾಡಿ ಹಳೇದಿ ಅವ್ರ 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 ಕಾಲ ಅವ್ರ ಜಾತಿನ ಹಂಗೈತ ಅದು ಅವಾಗ ಭೂಮಿ ತಳದ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತೊಳೆದಾರ ತೊಳೆದವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಹೂವು ಕೊಡಕತ್ತಿ ಅವಾಗ ಸಸಿ ಅಂತ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ತುಳಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ ಹೂವು ಹೆಂಗ ಹಾಗೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟದ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆತು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟುಕೊಂಡ ಬದುಕು ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮನೆ ಎತ್ತಂದಾಗ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ ನೀ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏನು ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರ ನೀವು ಜಳಕ ಮಾಡಿದ ರಾಡಿ ನೀರು ಕುಡಿದ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರಾಡಿ ನೀರ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ನಿಮಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಿಳಿ ನೀರ ಇದು ಚಲೋ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗ ಕಲಿಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದರ ಮಧ್ಯದೊಳಗೂ ಸಹಿತ ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲಿಬೇಕು ಮಸ್ತಿರ್ಬೇಕ್ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬದುಕೋದು ಸ್ವಚ್ಛ ಬದುಕೋದು ಸ್ವಸ್ಥ ಬದುಕೋದು ಮಸ್ತ್ ಬದುಕೋದು ಇವು ಮೂರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಹೆಂಗ ಬದುಕೋದು ಸ್ವಚ್ಛ ಬದುಕು ಮೊದಲು ದಿವಸ ಜಳಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋದ ನೋಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಬದುಕೋದು ಸ್ವಸ್ಥ ಬದುಕೋದು ಸ್ವಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾದಾರವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಬದುಕೋದು ಮಸ್ತ್ ಬದುಕೋದು ಮತ್ತು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬದುಕೋದ ಸ್ವಚ್ಛ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಊರು ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೈ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಗದು ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಆರುವರೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇಡೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರ್ತೈತಿ ಇದು ಸ್ವಚ್ಛ ಜಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು
ಹತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಬರೇ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ರಸ ಕುಡಿಬೇಕು ಹತ್ತು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಲೀಕ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅವ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಲ್ಲ ಏನು ಮನೆಯಾಗ ನೋಟಿನ ಪೆಂಡಿನೇ ಹೊಡ್ತೇ ಮನೆಯಾಗ ಟ್ರೆಜರಿ ಒಳಗ ನೋಟಿನ ಕಟ್ಟಿದ್ದವ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಲ್ಲ ದುಡಿಯ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದವರ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಚಲೋ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಸ್ಥ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಸ್ಥ ಇರಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತ ಏನು ಸಂಸಾರ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಏನಾಯ್ತು ಆಯ್ತು ನಿನ್ನೆ ಕಳೆದು ಹೋಗೈತೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೆಟ್ ನಿನ್ನೆ ಅನ್ನೋದು ಘಟಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಂದ ಬಹಳ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಕಡಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಬರಲಿರೋದು ನಾಳೆಗಾಗಿ ತಲುಪಿಸ್ಕೊಂಡು ದುಃಖ ಪಡ್ತೀವಿ ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ನಿನ್ನೆಯನ್ನ ಮರಿಬೇಕು ಬರದೇ ಇರುವ ನಾಳೆಗಾಗಿ ಭಯ ಪಡಬಾರದು ದೇವರು ಏನು ಈ ಕ್ಷಣ ಪಟ್ಟನ ಈ ಕ್ಷಣ ಚಂದ ಪಟ್ಟನ ಎರಡು ಮಾತು ಕೇಳೋದು ಜಾತ್ರೆ ನೋಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಹ್ಯಾಂಗ್ ದುಡಿಬೇಕು ಹೊಲದಾಗಂದ್ರ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಂತಿರ್ಬೇಕೇನಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ದುಡಿತಿ ನೀರ್ ನಾನಾ ದಣದಲ್ಲಿ ನೀನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋ ಹೋಗಂತ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಂತಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗ ಮಸ್ತ್ ದುಡಿಯೋದು ಹೊಲದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಉಣ್ಣೋದು ಮಸ್ತ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಇರ್ಬೇಕು ಶಿಸ್ತ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸುಸ್ತ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ಕೈಗೂಡು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇರೋದಲ್ಲ ಏನು ಮನೆ ಜಗಳ ತಂದು ಬಜಾರಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತೈತಿ ಮೊದಲು ಹಸ್ತಾಗಿ ಈ ಕನ್ಯಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ನೋಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಹಸ್ತಿತ್ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಒಟ್ಟ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಫೋನ್ ಎತ್ತಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಸಿದ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡಿ ಮಾತಾಡೋದ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನೀ ಮಾತಾಡುವ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆತು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಹಿಂದು ಕುಂದಿರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದ ಹಂಪ್ಸಿಗೆ ಹೆಗರಿ ಬಿದ್ದು ಹಾಕಿ ಇವನ ಬೆಳೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೇಕಾಗ ಬಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ದವಾಖಾನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಪ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಳ ತುಟಿ ಗಾಯ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ತುಟಿ ಗಾಯ ಆಗಿ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾಲಿನ ತುಟಿ ಹರಿದೈತಿ ಬಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದ್ ಹೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇದರ ಮಧ್ಯದೊಳಗನೆ ಇದು ಎಳದ ಇದು ಮುಗಿಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಇದ್ರ ಕಾಲಾದ ಸಾಕಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ತಿಳಿಗಲ್ಲ ಉಳದಾಗ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ದ ತಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡವ ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗೋದ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಪಟ್ಟನ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಬದುಕಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಸ್ಥ ಇರಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರ ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಬರಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಜೀವನದ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಂದರ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನ ಯತಿಗಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಾರ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚಲೋ ಜನ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಕೂಡಿರಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಕೂಡ್ಯಾರಂತ ಓಣ್ಯಾಗ ಇಬ್ಬರು ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತರು ಬಡಪಟ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸೇರಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಶಾಂತ ಕುಂತಿರಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾದ ಭಾರತ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಗಳು ಕುಂತಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಸವಣ್ಣವರಂ
ನಿಮ್ಮಂಥ ಭಕ್ತರು ನನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಜಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಲಭಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಮನಿ ಮರೆತು ಕುಂತಿರಿ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಂತ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬರುವುದು ಮನಿ ಮರೆತಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರಿ ನೀವು ಈ ಹಿಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಏನಾರ ಕೂಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಕುಂತಿರಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರ ನೀವು ತಂದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಅದಕ್ ಕುಂತಿರಿ ಅವ್ರು ತಂದವರು ನೀವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ನಡೆದಿದೆ ಶರಣರ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣವರ ಅಂತ ದೇವರಿಲ್ಲದ ಮಾಡುವ ನೀಡುವ ಭಕ್ತನ ಕಂಡಡೆ ನಿಧಿ ನಿಧಾನವ ಕಂಡಂತ ಏನು ದೇವರು ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ಗುಡಿಯೊಳಗದಾನ ಅಂತಲ್ಲ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವುದು ದುಡಿದಿದ್ರೊಳಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಂಚಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದೊಳಗ ದೇವರ ಅವನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನನ್ನು ನೋಡಿದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಹೀಗೆ ಬದುಕು ಅಂತಹ ಜನ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಿದೆ ಸದಾ ಬೆಳೀಬೇಕು ನನಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ತೇರಳದ ಮುಖ್ಯ ನಿಮಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಆನಂದವಾಗಿ ಉಣ್ಣೋದು ಆನಂದವಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ತೇರು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ತೇರುಗಳು ನನಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವೇ ಜಾತ್ರೆ ಕವಿಶಿಂತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ನಾಡಿನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಸುಖಿಗಳಾಗಲಿ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ ಆ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಕವಿಶಿಂತ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ಆಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇವರು